assalamu alaikum we are going to discuss about the two surgical procedures which are performed maringoplasty and the tympanoplasty to jab bhi aapke paas word aata hai na plasty ka it means that you are going to repair something theek hai to cheez aapki kharab hui thi aap usko repair karne lage hain to plasty jo hoga na wo aapne hamesha yaad rakh lena hai that you are going to repair anything okay सो माइडिंगो प्लास्टी एंड टिपैनो प्लास्टी इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस आना चाहिए अगर जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना उसको ही हमने सिर्फ रिपेयर करना है तो उसको हम कहते हैं हमारे एंगो प्लास्टी ठीक है इस तरह से याद रख लें एम और उसके बाद हमारे पास टिम्पैनो प्लास्टी क्या होती है कि हमने जो है अगर हमारी मिडल ईयर में भी प्रॉब्लम चल रही है ऑसिकल्स में भी प्रॉब्लम चल रही है प्लस हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी प्रॉब्लम चल रही है अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और हमारी ऑसिकल दोनों में प्रॉब्लम चल रही है दोनों में कोई खराबी है तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं टिम्पैनो प्लास्टी ठीक है सो so, अगर सिर्फ एयर ड्रम खराब हुआ हुआ है उसमें कोई परफोरेशन है दैट इज़ मेरेंगो प्लास्टी उसको हम कहेंगे उसको ठीक करने के लिए और अगर हमारी मिडल एयर के अंदर जो है ऑसिकल्स भी खराब हुई हुई हैं लॉन्ग विद एयर ड्रम दैट इज़ द टिम्पैनो प्लास्टी ठीक है अब हम देख लेते हैं ये सबसे पहले मारेंगो प्लास्टी क्या है जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारी ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उसके लिए हम जो सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज़ द मारेंगो प्लास्टी उसके लिए हम अंदर नहीं जाएंगे ऑसिकल्स के अंदर नहीं जाएंगे उनको रिपेयर नहीं करेंगे बिकॉज वो बिल्कुल ठीक हैं सो मारेंगो प्लास्टी जो होती है ना उसमें मैंने आपको बताया कि जो आपकी परफोरेशन होगी वो कहाँ होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई खराबी चल रही होगी अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आपको पता है पार्स फ्लेसिडा पार्ट होता है और पार्स टेंसा होता है जो ब्लू कलर का आपको दिखाया दिस इज़ द पार्स टेंसा अब मारिंगो प्लास्टी हम किस लिए परफॉर्म करते हैं जब हमारी परफोरेशन पार्स टेंसा के अंदर हो ठीक है याद रखने इस चीज़ को पार्स टेंसा के अंदर जब परफोरेशन होगी उसके लिए हम मारिंगो प्लास्टी करेंगे ठीक है पार्स फ्लेसिडा को नहीं हमने कंसिडर करना है इसमें सो हेर यू कैन सी द मिडल एयर अगेन और इसमें हमारे पास क्या है कि एयर ड्रम है आपका और जो आपका परफोरेशन हुई हुई है होल हुआ हुआ है वो किस रीजन में एयर ड्रम के पार्स टेंसा के अंदर ठीक है और हमने क्या किया हमने मारिंग वो प्लास्टिक ही मीन्स दैट हमने ग्राफ्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया इस होल के ऊपर और ये ओपनिंग बंद कर दी तो इसको हम कहते हैं मारिंग वो प्लास्टिक अब ये देखें अगेन दिस इज़ योर एयर ड्रम और इसमें पार्स जो टेंसा है उसमें आपके पास होल हुआ हुआ है परफोरेशन हुई हुई है आपने क्या किया आपने उसको रेस किया ऊपर की तरफ उठाया एयर ड्रम को ठीक है और आपने जो है ये ये आपको पेपर टाइप नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली द ग्राफ्ट हम अभी देखते हैं कि ग्राफ्ट हमने कहाँ कहाँ से लेने होते हैं ग्राफ्ट हमने प्लेस किया और वापस उसको अपनी जगह पे रख दिया अब देखें ये ग्राफ्ट हमारे पास उसने परफोरेशन को बंद कर दिया सो दिस प्रोसीजर इज़ नाउन एज मारिंगो प्लास्टी सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर एटी थ्री ऑफ योर बुक टेंग्रा विच इज़ मारिंगो प्लास्टी इसमें सबसे पहले आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि इट इज़ अ क्लोरियर ऑफ द परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा पार्स टेंसा ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक हो गया उसके बाद हम इसकी देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं अपने जो भी प्रोसीजर्स देखने हैं ना उसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी हैं एक आपने जो है उसमें याद रखनी है उनकी इंडिकेशंस क्या हैं कि हमने किस केस में सर्जरी जो है हमने करनी है उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखनी है ठीक है और लास्टली हमने देखना है कि जो हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ठीक है सो ये तीन चीज़ें जो है ना आपने करनी है सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या है मारिंगो प्लास्टिक की हमने मारिंगो प्लास्टिक कब करनी है ठीक है किस केस में करनी है वो हमारी इंडिकेशंस होती हैं अब सबसे पहले आप बुक पे नोट कर लें कि अगर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है ठीक है परफोरेशन हुई हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नंबर वन तब आपने करनी है साथ में क्या हो रहा है इंटरमीडेंट डिस्चार्ज हो रहा है इंटरमीडेंट ठीक है इंटरमीडेंट मीन्स कभी कभार हो रहा है ठीक है थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी कभार अच्छा उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ होती है कि कंडक्टिव नेचर की हमारे पास डिफनेस हुई हुई है हेयरिंग लॉस जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो ये तीन चीज़ें जो इसकी इंडिकेशंस होती हैं अगर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है और उसमें से हमारे पास डिस्चार्ज इंटरमीडेंट आ रहा है और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वाली डिफनेस हुई हुई है तो उसमें हमने जो है मरिंगो करनी होती है फिर हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ योर प्रोसीजर मारिंगो प्लास्टी जिसमें यह होता है कि जब आपकी ये चीज़ें प्रेजेंट हो आपने वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करनी सबसे पहले है वी हैव द एक्टिव एक्टिव डिस्चार्ज हो रहा है आपके मिडल एयर में से एक्टिव डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कि अभी नया नया निकल रहा है डिस्चार्ज तब आपने नहीं करना 
ठीक है आपने ऐसे पेशेंट को देखा है जिसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको चीज़ें करवा रही हूँ ठीक है आपने एक ऐसे पेशेंट को देखा है कि जी उसके कान से जो है नेगेटिव डिस्चार्ज निकल रहा है मिडल एयर से तो आप उसकी टिम्पेनोप्लास्टी जो है सॉरी मेडिंगो प्लास्टिक कभी भी नहीं करेंगे ठीक है आप उसकी वो डिस्चार्ज को पहले ख़त्म करेंगे वहाँ से फिर नेजल एलर्जी तो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास राइनाइटिस के उनको नेजल एलर्जी चल रही है उनकी यूस्टेशन ट्यूब में प्रॉब्लम चल रही होगी ऑब्वियसली उसकी वजह से उनकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गई होगी बाद में ठीक है और उसकी जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही होगी तो आपने तब भी नहीं करनी पड़ेंगे वो प्लास्टिक जब आपके कान के बाहर वाला जो कान है ठीक है और टाइटस एक्सटर्नल है एक्सटर्नल लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन चल रही है जितने भी हमने टाइटस एक्सटर्नल पड़े फ्रंकल बना हुआ है या डिफ्यूज़ है या ऑटोमाइकोसिस है या कोई वैक्स पड़ी हुई है या वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई है तो ये ऑटाइटस एक्सटर्नल मीन्स के इन्फ्लेमेशन कोई भी एक्सटर्नल लेयर की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ठीक है मेनली जो टाइटस एक्सटर्नल है आपने कभी भी उसकी प्रोसीजर जो है ये नहीं परफॉर्म करना मारेंगे वो प्लास्टी अनटिल एंड अनलेस यू आर ट्रीटिंग दैट कंडीशन ठीक है उसके बाद आप कर सकते हो नेक्स्ट आपके पास कोलेस्टेटोमा बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोलेस्टेटोमा बना हुआ है तो आपने कभी भी मरिंग प्लास्टिक नहीं करनी कभी भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो सुराख हुआ हुआ है होल हुआ हुआ है उसको नहीं आपने सील करना ठीक है अदर ईयर इज़ डेड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक बंदा आया आपके पास और जी उसके एक कान में जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में सुराख हुआ हुआ है ठीक है और दूसरा कान उसका वैसे ही बह रहा है वहाँ से ठीक है उसका दूसरा कान वैसे ही डेड है ठीक है अब आप जी उसके वो जो वो जो आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रपच्चर हुई है उसको आप ठीक करने लग जाओ ठीक है तो जी आपकी सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए या ऐसा कुछ भी हमारे पास सर्जिकल जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाद में उसकी सर्जरी ख़राब हो जाए उसका जो दूसरा कान है वो भी चला गया ठीक है सो यू डोंट डोंट हैव टू परफॉर्म द दिस सर्जरी मारिंग प्लास्टी व्हेन द अदर ईयर इज़ डेड याद रखना ठीक है नहीं तो आप उसको दूसरी साइड से भी बहरा कर सकते हो इसके अलावा जो बच्चे होते हैं तीन साल से छोटे उनमें भी हमें मारिंग नहीं करनी होती तो ये आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी याद रख लेनी है उसके बाद जी आपको पता जब हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो एनस्तीजिया देते हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ्ट ठीक है ये आपने याद रखे हैं बाइबा वगैरह में भी बोल सकते हैं और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है अच्छा ग्राफ्ट हम कहाँ कहाँ से लेते हैं मैंने अभी आपको दिखाया कि वो हमने जो है कान के पर्दे को उठाया और उसके नीचे से हमें ग्राफ्ट प्लेस किया और उसको वापस अपनी पोजिशन में रख दिया तो वो ग्राफ्ट हम कहाँ से लेते हैं ठीक है वो ग्राफ्स हमारे जो है ऑटोग्राफ्स भी हो सकते हैं वो एलोग्राफ्स भी हो सकते हैं डिफरेंट मतलब इंसान की अपनी बॉडी से लेंगे ज़्यादातर ठीक है ताकि वो रिएक्शन वगैरह ना करे तो जी ग्राफ्स आपने याद रख लेने मोस्ट कॉमन कॉमन जो है हम टेम्पोरेलिस फेशिया से लेते हैं आपका जो टेम्पोरेलिस मसल होता है ना उसके ऊपर फेशिया होता है वहाँ से आप ग्राफ्ट ले सकते हो इसके अलावा जो आपका टेम्पोरेलिस फेशिया होता है ना उसके ऊपर एक एरियोलर फेशिया होता है वहाँ से आप ले सकते हो या आपके पास जो ट्रेगस होता है ना आपको ट्रेगस का पता होगा आप तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेगस कौन सा रीजन होता है हमारे कान का वहाँ से आप पैरिकॉन्ड्रियम जो है ना पैरिकॉन्ड्रियम वहाँ से ले लेते हो मीन्स दैट जो कार्टिलेज के ऊपर वाला पार्ट होता है ना पैरिकॉन्ड्रियम जो उसको कवर कर रहा होता है वो ले सकते हो या आप कार्टिलेज ले सकते हो सिंपल सी बात है या पैरिकॉन्ड्रियम ले लो या कार्टिलेज ले लो या वेन से भी ले सकते हो इसके अलावा पेरीओस्टियम ठीक है पेरीकॉन्ड्रियम जो है उससे आपने ले लिया तो जी बोन को कहना है कि तुम भी अपनी पेरीओस्टियम दो ज़रा कार्टिलेज हमने ले लिया तो जी ये आपके जो है ग्राफ्ट मटीरियल्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज ग्राफ्ट मटीरियल्स ठीक हो गया उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली चीज़ के ऊपर या आपने बिल्कुल भी नहीं देखना कि ये कैसा प्रोसीजर है कैसे परफॉर्म होता है आपको जस्ट ये पता होना चाहिए जी हमने मेमरिंग प्लास्टिक में टिपेनिक मेमरिंग के प्रोपोरेशन को सील कर देना है और आपको ग्राफ्ट का पता होना चाहिए हमने कौन से ग्राफ्ट लेने हैं और देन यू हैव टू नाउ द टेक्निक्स ठीक है टेक्निक्स के नाम आपको आने चाहिए और बस ये पता होना चाहिए कि वट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेक्निक्स ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक होता है द अंडर ले टेक्निक ठीक है एग्जाम्पल दिस फोज योर एयर ड्रम परफोरेटेड एयर ड्रम एंड यू यू आर गोइंग टू प्लेस द ग्राफ्ट ठीक है आपने ग्राफ्ट ले लिया अब यहाँ पे आपने पुट करना है अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन वन ये होता है कि आप ओवर ले टेक्निक करो ठीक है और ऑप्शन टू जो होता है वो आपके पास होता है अंडर ले टेक्निक ठीक है अंडर ले टेक्निक तो ओवर ले टेक्निक क्या होती है जिसमें आप जो अपना ग्राफ्ट होता है ना उसको यहाँ पे बाहर की तरफ जो है प्लेस करते हो ठीक है सॉरी दिस इज़ नॉट योर बाहर की तरफ ठीक है दिस इज़ द इंटरनल ठीक है अंदर की तरफ हम जो अर जा रहे हैं इंटरनल ठीक है दिस
और अगर आपने अपना ग्राफ्ट जो है वो अंदर की तरफ प्लेस किया है उसको सील करने के लिए दैट इज़ योर ओवर सॉरी अंडर ले टेक्निक ठीक है रिपीट कर देती हूँ दोबारा अगर आपने ग्राफ्ट अपना जो है वो बाहर की तरह से प्लेस किया है दिस इज़ योर ओवर ले टेक्निक ठीक है और अगर आपने अपना ग्राफ्ट जो है वो अंदर की तरफ से प्लेस किया है ठीक है उसको परफोरेट को बंद करने के लिए दिस इज़ योर अंडर ले टेक्निक ठीक हो गया सो ओवर ले दिस इज़ योर ओवर ले एंड दिस इज़ योर अंडर ले ठीक हो गया तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक परफॉर्म की गई है यहाँ पे अंडर ले टेक्निक परफॉर्म की गई है आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अंदर की तरफ हमने प्लेस किया तो इसकी इंडिकेशंस भी देख ली और हमने ये भी देख लिया कि इसकी दो टेक्निक्स होती हैं और हमने ये देख लिया इसके कॉन्ट्रो इंडिकेशन क्या होते हैं नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज प्रोसीजर्स अगर तो आपने की है ओवर टेक्निक ठीक है ओवर ले टेक्निक मीन्स देख आपने बाहर से ग्राफ प्लेस किया है एक्सटर्नल ईयर से तो वहाँ पे आपको पता है स्किन होती है हमारी तो स्किन जो है वहाँ पे एपिथीलियल पर्ल्स बन सकते हैं ठीक है मतलब कि आपने ग्राफ प्लेस किया और उसके पास उसके ऊपर कोई रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया वहाँ पे एपिथीलियल पर्ल्स बनना शुरू हो गए या ऐसे हो सकता है दूसरा जो आपने याद रखना है कि वहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है लेटरलाइजेशन हो सकती है ग्राफ्ट की कि आपने जो ग्राफ्ट प्लेस किया वो अपनी जगह से हिल सकता है ठीक है मतलब कि आपको पता है ना कि आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसकी यहाँ पे हैंडल ऑफ मेलेस होता है ठीक है ये हैंडल ऑफ मेलेस होता है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ग्राफ्ट प्लेस किया ठीक है और वो हैंडल ऑफ मेलेस की वजह से ना वो हैंडल ऑफ मेलेस ने उसको जो है ना धिक्का दे दिया या मतलब उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट लूज हो गया ठीक है कॉन्टैक्ट जब लूज़ हो गया ग्राफ्ट का तो अपनी जगह से हिल के साइड पर हो गया मीन्स दैट लेटरलाइज हो गया ठीक है लेटरलाइजेशन मीन्स कि ग्राफ्ट अपनी जगह से हिल सकता है तो अगर किसी आ, आपने जो है फॉर एग्जांपल यू आर सर्जन एंड यू हैव परफॉर्म दिस ओवर ले टेक्निक तो आपको ये अपने जहन में रखना चाहिए कि मैं जो ये परफॉर्म कर रहा हूँ उसकी वजह से इसके ऊपर जो है ना बन सकते हैं कैराटिन पर्ल्स बन सकते हैं मींस दैट के इसके ऊपर एपिथीरियल पर्ल्स बन सकते हैं और दूसरा ये हो सकता है कि अपनी जगह से हिल सकता है इसकी लेटरलाइजेशन हो सकती है अब ये दूसरा अगर आप परफॉर्म करने लगते हैं कि चलो जी मैं ना इस इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए अंडर ले टेक्निक कर लेता हूँ लेकिन जब आप अंडर ले टेक्निक करते हो मीन्स दैट अपना जो ग्राफ्ट है वो आप अंदर कान के अंदर से प्लेस करने की कोशिश करते हो तो उससे ये होता है कि आपका मिडल एयर नैरो हो जाता है उसकी स्पेस छोटी हो जाएगी ना बेचारे की आप अंदर से जो है वो रखोगे आगे मिडल एयर छोटी सी कैविटी है उसमें तीन बोन्स पहले बैठी हुई हैं मसल्स भी हैं ठीक है रजिस्ट्रेशन ट्यूब भी अंदर आ रही है वो छोटी सी कैविटी आप उसके अंदर एक और चीज़ अंदर ऐड कर दोगे तो बेचारी तो छोटी हो जाएगी ठीक हो गया तो नैरो हो सकती है या ये हो सकता है कि जो हमारा ग्राफ्ट होता है ना वो आगे प्रोमोट्री के साथ जाके जुड़ सकता है ठीक है डेयर हो सकता है लाइक यू प्लेस द ग्राफ्ट देयर ठीक है मिडल एयर कैविटी ठीक है मतलब आपने उधर जो है वो टिम्पैनिक मेमरे के अंदर की तरफ फुट किया ग्राफ्ट उसकी वजह से क्या हो गया कि वो प्रोमोट्री के साथ जाके ढहर हो सकता है ठीक है प्रोमोट्री इज एक्चुअली द कॉकलियर जो आपके पास पता होगा आपके जो आपके मिडिल एयर की जो मीडियल वॉल होती है ना वहाँ पे प्रोमोट्री होती है वहाँ पे कॉकलियर की जो है ना एक प्रोमिनेंस होती है जिसको तो प्रोमोट्री कहते हैं तो वहाँ पे जाके वो जुड़ सकता है ठीक हो गया और तीसरा ये हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ्ट है वो अपना जो कॉन्टैक्ट है उसको लूज कर ले ठीक है ये हो सकता है ठीक हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर के इसकी वजह से हमारी जो कैविटी होती है वो नैरो हो जाती है और दूसरा ये कि ये हमारी प्रोमोट्री के साथ जाके चपक सकता है ठीक हो गया सो so, एडहेयर हो सकता है सो इन दिस प्रोसीजर मारेंगो प्लास्टी यू हैव टू नाउ दैट वॉट इट इज़ एक्चुअली इसमें हमारे पास जो है इसकी इंडिकेशन क्या हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं इसमें हम कौन से दो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और उनकी क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं दिस इज़ ऑल अबाउट द मारेंगो